No início da tarde de hoje, um acidente foi registrado na Avenida Presidente Getúlio Vargas, próximo à rodoviária. O um motociclista seguia pela BR-369 quando foi atingido por um automóvel modelo Corsa Sedan com placas de Rolândia, que fazia a conversão à esquerda para entrar na rodovia. O motociclista, identificado como Ailton Alves Machado, de 18 anos, teve ferimentos leves em uma das pernas e foi encaminhado ao Hospital São Rafael para atendimento médico. O condutor do veículo não sofreu ferimentos. O fluxo no local ficou lento por alguns instantes, até que o SEAT terminasse o atendimento à vítima. Sim, chegamos até esse cruzamento onde teve esse acidente. Era uma vítima de 18 anos, é, a qual ele veio a bater nesse carro ao cruzar, né, a, segundo aparentemente seria a sua preferência do motoqueiro, né, e veio a bater no, no veículo Corsa. E, mas a vítima estava consciente orientada, sem traumas graves, somente uma contusão na perna direita com uma pequena, um pequeno ferimento e fizemos o um atendimento para possível uma possível fratura descartar uma possível fratura né no hospital Bom, posterior a esse atendimento socorristas ele foi encaminhado ao hospital São Rafael para verificar realmente se houve aí alguma lesão mais grave é e levamos ele ao hospital para fazer um raio x porque ele, ele referia muita dor e na avaliação aparentemente não tinha fratura mas ele referia muita dor e então encaminhamos ele ao hospital para fazer esse raio x aí Silveira, ali é um cruzamento até um pouco confuso, né? aparentemente não se pode fazer uma conversão ali à esquerda como o automóvel estava fazendo, mas geralmente a população ali faz, né? é um cruzamento que já também causou bastantes acidentes né? por conta disso. Pois é, com certeza, ali tem uma linha contínua, uma linha amarela, onde não pode o carro, no caso, não pode fazer aquela conversão que ele estava fazendo, e veio a pegada aí esse motoqueiro que estava trafegando na linha, no seu sentido normal, né, sem, sem ter algum, sem cruzar alguma preferência, né. Ou seja, por conta disso, né, essa, essa imprudência aí dos motoristas, vários acidentes já ocorreram naquele local. Com certeza, essa imprudência acontece diariamente, né, é, talvez o pessoal não tenha conhecimento dessa, desse tipo de sinalização que é no, na própria via, né, e vem acontecendo com certeza frequentemente acidentes ali. O ideal seria que também a sinalização naquele local fosse melhorada, talvez para que esse quadro aí diminuísse? Sim, com certeza tinha que ter um, uma plaquinha, alguma coisa indicando ali uma sinalização melhor, né? É, apesar de favorecer, é mais fácil para o motorista fazer a conversão no sentido errado, mas não pode ter que ser respeitado, né? Senão ocasiona esses acidentes e frequentemente a gente está lá nesse cruzamento atendendo acidentes lá.